欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：绝了！月华 2,023 演唱会海报好离谱啊！网友以为是杜华的结婚请柬，好似不少网友都忘了月华家族演唱家就要来了，就在不久后的7月22日。也就是王一博的电影《热烈》上映的一周前，这不仅影响了粉丝们的冲票房计划，也让王一博的粉丝必须要兼顾好电影和演唱会。这一点会让王一博原本的拍票房打折扣。然而，月华似乎并不关心这个问题，他们仍然坚持自己的计划，只顾着自己割韭菜。对于这个时间与购票方式，路人与粉丝们都展开了激烈的吐槽。毕竟，谁家公司能干出在自家艺人作品上映前冲票房的时候拖后腿啊？只可惜杜华一意孤行，是真没把王一博的前途放在心上。而最近月华家族演唱家的海报突然在网上释出，也是引起了很多人的关注和议论，因为他的风格非常特别，让人感觉像是在参加一个婚礼。海报上的艺人们都穿着白色礼服，杜华更是站在 C 位。身穿白色礼服，腰上还系着一个巨大的黑色蝴蝶结，这样的海报设计让人感到非常奇怪和离谱。他自己又不唱歌又不跳舞的，穿着白色礼服站在 C 位，却在一众艺人中稳稳抓人眼球，也不知道到时候杜华是不是也要在演唱会上舞一曲呢？首先，这样的海报设计并不符合演唱会的主题和目的，演唱会是一个音乐盛宴。他的主要目的是为了让观众们享受音乐，而不是给人感觉是去喝喜酒的。这样的设计只会让人感到困惑和不解。其次，海报上的艺人们都穿着白色礼服，这也让人感到非常奇怪。虽然白色是婚礼上经常使用的颜色，但在音乐演唱会上，白色并不是主流的服装颜色，而且总共一十七个全部如此装扮，除了少数几个火的艺人。其他人在网友眼中更脸盲了。最后，杜华站在 C 位，身穿白色礼服，腰上还系着一个巨大的黑色蝴蝶结，这样的造型也让人感到非常离谱。作为演唱会的主办方，杜华应该更加注重演唱会的主题和目的，而不是将自己放在 C 位，用奇怪的造型吸引观众的注意力。这样的行为不仅显得非常不专业，也让网友们对杜华的骚操作又嗅到了。一场本就东拼西凑的演唱会，因为王一博去才有的高票价和热度，结果王一博本人倒是穿着香乐山茶花系列，神隐在杜华身旁，一点都不想出这个风头，反而是公司老板处处惹眼，着实让人无奈啊！看着月华这两千零二十三年家族演唱会的海报，如何单纯放弃背景字，只关注艺人本身？恐怕百分百的网友都会以为这是杜华的结婚请柬，这上面都是杜华背后站着的伴郎伴娘团吧？谁家公司能把演唱会海报设计成老板的结婚请柬，成为老板的个人秀啊？网友看到这样的排版，真的直呼离谱与辣眼睛。首先，王一博很帅，穿着香奈儿时候的他，帅气又上了一个层次。其次，杜华真的不太聪明。最后，月华是真的狗啊！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。